。喂，你好，是杨总啊？哦，他在。嗯，好，好嘞。沈会计，杨总让你去一趟。什么事儿啊？你们的事儿，我怎么会知道喂，杨总啊，啊，他去了，没去，啊，那不好意思啊，杨总，哼，对付男人有一套嘛。找我就是我出去。知道了，杨总。嘿，找谁啊？我找沈若兰。沈若兰，你是？我是他朋友。等一下，我就给你叫他。沈若兰，有人找。谁啊？若兰。你你怎么到这儿来了？我能进去吗？我必须跟你谈谈。我们出去说吧。跟剩女的一样，不过就是这种货色。哼！你要带我去哪儿啊？找个地方好好谈谈。我哪儿都不去，就在这说吧。你怎么可以找到我家去呢？我必须见你。我们已经没有关系了，再见面还有什么意义？你为什么要回避我呢？是不是有事情瞒着我？我没有。没有。二零零二年十二月六号。你怎么会知道小军的生日？算起来。
，你怀孕应该是在二零零二年的二月，那时候你还是我太太。小军是我儿子，对不对？他不是。不是？那你怎么解释？小军，他是我领养的。不可能。若兰，你不要再骗我了。我去过学校，见过小军。虽然小军眼神不好，但是他一下就能认出我。我知道这是父子之间特有的感情和默契。你居然还去学校找他？是的，小军他喜欢我。你以后不能再见他，请你不要再打扰我们的生活。那不只是你的生活，也是我的。我不知道我的离开会给你留下这么多的痛苦。六年，我无法想象你一个人是怎么样生下孩子，怎么把他养大，又怎么面对他的病。我知道给你再多的钱也无法弥补我对你造成的伤害，那就不要给我。你有权拒绝我。是我对不起你，可是小军是我的儿子，他的病，你让我来承担一点，我有这个责任的。小军是我领养的，他跟你真的没关系。我不相信，小军一定是我儿子。不是，我可以做亲子鉴定的，我会想办法证实。你觉得有必要，那你就去吧。哪个杨叔叔？我忘了跟你说了，就是那天我要摔跤时抱着我的那个杨叔叔。你给我起来！我跟你说什么来着？谁让你吃人家东西？这孩子说你来，你干什么呀你？你干什么你？你你有话跟老三说嘛？你小军打坏了没有啊？你看、啊，打哪儿啊？进去洗洗手，咱们吃点菜总行吧？啊，不哭了，不哭了。装什么装啊？事儿都干了还装？热来呢？怎么了？受刺激了呗。
。儿子，过来。小军。还生妈妈气呢，屁股还疼不疼？今天是妈妈不好，妈妈不应该打你，妈妈向你赔礼道歉。但是你能不能答应妈妈，以后别再见那个杨叔叔，别再吃他的东西了，行吗？他不是好人吗？妈妈不能失去你，妈妈不能没有你，知道吗？你那位贤惠的未婚妻怎么没来帮忙啊？倒也是啊，人家现在哪有闲心管你这破事儿啊？开着车的大老板都来了，还会把你这个卖面的放在眼里？嗯。你要是闲的话，你就出去走走，街上男人特别多，密密麻麻的。窝囊！你刚才说什么？你大点声，大声！我说你窝囊。对，说的太对了。哼，你呀，就会跟我凶，有本事跟他凶去。你把人家当神供着，人家根本没把你当回事儿。你等着瞧吧，等他给你戴绿帽子吧